గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా బాగున్నాను ఇక పేపర్ చదువుతున్నానండి ఇప్పుడే టిఫిన్ చేశాను పేపర్ వచ్చేసేసి ఈ మధ్యన డైలీ తెప్పించుకుంటున్నాము ఇంకో టూ మంత్స్ దాకా తెప్పించుకుందాం అని అనుకుంటున్నాము ఎందుకంటే కరోనా వైరస్ గురించి చాలా క్లియర్ గా పేపర్ లో చెప్ రాస్తున్నారు కాబట్టి మాకు టీవీ కనెక్షన్ లేదు కాబట్టి పేపర్ తెప్పిస్తున్నాను అలాగే నేను యూట్యూబ్ లో న్యూస్ వస్తాయి కదా టీవీ నైన్ ఎన్టీవీ ఆ న్యూస్ కూడా లైవ్ లో వస్తాయి ఎక్కువగా అవి కూడా చూస్తున్నాను ఇప్పుడైతే చాలా చాలా భయంగా అనిపిస్తుంది నాకైతే గనక విజయవాడలో అయితే ఇంకా ఎంటర్ ఆ వైరస్ కాలేదు అని చెప్తున్నారు కానీ భయం అనిపిస్తుందండి ఎందుకంటే నేను మా అమ్మాయి ఇంట్లో ఉన్నా సరే మా వారు బయటకు వెళ్తారు కదా అలాగే మా అమ్మాయి కూడా బయటకు వెళ్తుంది కాబట్టి చాలా అంటే చాలా భయంగా అనిపిస్తుంది ఇక నేను ఈ రోజు బొంబాయి రవ్వ ఒడియాలు మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నానండి నేను రెండు రకాలుగా పెట్టాను ఒకటి చక్రాల టైప్ పెట్టాను తర్వాత వచ్చేసేసి మామూలుగా అందరు చేసే విధంగా కూడా చేశాను నేను ఎలా చేశాను ఏంటి అన్నది తప్పకుండా ఈ వీడియోలో షేర్ చేసుకుంటాను అలాగే చాలా ఈజీ అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేను కూడా బాగున్నాను ఇప్పుడు నేను బొంబాయి రవ్వ ఒడియాలు టూ కలర్స్ వేయించాను అలాగే మనకి చక్రాల టైప్ కూడా చేశానండి ఇవి ఎలా చేశాను అని అన్నది మీకు షేర్ చేసుకుంటాను ఈ లోపు నేను భోజనం చేసి వస్తాను మీరు బొంబాయి రవ్వ ఒడియాలు ఎలా చేశాను అన్నది చూసేసేయండి నేను ఇప్పుడు బొంబాయి రవ్వ ఒడియాలు మీకు షేర్ చేస్తానండి బొంబాయి రవ్వ ఒడియాలు కానీ సగ్గు బియ్యం ఒడియాలు కానీ ఏదైనా ఒడియాలు మనం పెట్టాలి అనుకుంటే కనుక మార్నింగే మనం ఇది ప్రిపేర్ అనేది చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే మార్నింగ్ ఇలా చేసేసామంటే మనకి మధ్యాహ్నం కల్లా ఎండలో ఒడియాలు పెట్టుకుంటే ఒక రోజైతే ఆరే అవకాశం ఉంటాయి కదా అందు గురించే ఫస్ట్ అయితే ఇది చెప్తున్నాను ఇక బొంబాయి రవ్వ ఒడియాలకి కావలసిన పదార్థాలు బొంబాయి రవ్వ ఒక కప్పు తీసుకున్నాను అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు ఎల్లుల్లిపాయలు అల్లం తీసుకున్నానండి మనకి కారం అనేది కొన్ని ఏరియాల్లో ఎక్కువ తింటారు కొంతమంది తక్కువ తింటారు కాబట్టి వాళ్ళు తినేదాన్ని బట్టి మీరు వేసుకోండి అల్లం ఉన్న పచ్చిమిరపకాయలు ఇక అలాగే నేను ఒక స్పూను జీలకర్ర తీసుకున్నాను ఇక ఉప్పు ఒక స్పూన్ తీసుకున్నాను అప్పడాలు వడియాల్లో కొంచెం ఉప్పు అనేది తక్కువ వేసుకోండి ఎందుకంటే మనకి వేగినప్పుడు తప్పకుండా ఎక్కువ ఉప్పు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అందు గురించే ఉప్పు తక్కువ ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఇక నేను ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వకి నాలుగు కప్పులు వాటర్ తీసుకుంటున్నాను మనం ఏ కప్పుతో బొంబాయి రవ్వ తీసుకున్నామో ఆ కప్పుతోనే వాటర్ కూడా తీసుకోవాలి ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వకి నాలుగు కప్పులు వాటర్ అలాగే బొంబాయి రవ్వ ఒడియాల్లో చాలా రకాలుగా చేసుకుంటారండి ఇక నేను ఏ రకంగా చేస్తున్నాను అన్నది మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను చాలా విధాలుగా చేస్తారు నా టైప్ నా స్టైల్ బొంబాయి రవ్వ ఒడియాలు మీకు చూపిస్తున్నాను చూసేసేయండి ఇక నేను స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక వెడల్పుగా అలాగే మందంగా ఉన్న ఒక గిన్నె తీసుకొని నేను బొంబాయి రవ్వ ఒక కప్పు అయితే నాలుగు కప్పుల వాటర్ తీసుకున్నాను కదా నాలుగు కప్పుల వాటర్ అనేది పోసుకొని బాయిల్ చేసుకుంటాను అలాగే ఫస్ట్ టైం ఈ బొంబాయి రవ్వ ఒడియాలు అనేది ట్రై చేయాలనుకుంటే చిన్న కప్పుతో ట్రై చేయండి తప్పకుండా మీకు వస్తుంది ఇక ఈ లోపు నేను అల్లం వెల్లుల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు మిక్సీలో ఇలా పేస్ట్ గా పట్టుకున్నాను ఒకవేళ మీరు కారం తినాలనుకుంటే కొంచెం కారం కూడా వేసుకోవచ్చు అంటే ఎండు కారం ఇది పచ్చి కారం కాబట్టి ఇది ఒక టేస్ట్ అనేది వస్తుందండి ఇక వాటర్ అనేది బాగా బాయిల్ అయ్యాక దీనిలో వేస్తున్నాను ఉప్పు అలాగే ఒక కప్పుకి నాలుగు కప్పులు వాటర్ అనేది నేను కొలతలు చెప్పాను కారం ఉప్పు అనేది మీ ఇంట్లో తినే విధంగా మీరు వేసుకోండి ఇదేనండి కొలతలు ఇక బాగా బాయిల్ అయిన దానిలో ఉప్పు వేశాను కదా ఈ పచ్చిమిరపకాయల పేస్ట్ కూడా దీనిలో వేసేసుకుంటున్నాను తర్వాత జీలకర్ర కూడా వేసేసాను చాలా సింపుల్ అండి తప్పకుండా రాని వారైతే ఒకసారి ట్రై చేయండి మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే వస్తుంది అలాగే ఎండాకాలం కాబట్టి మనకి ఎండ ఎలాగూ పైన ఉంటుంది కాబట్టి ఒక త్రీ డేస్ అనేది బాగా ఎండితే గనక వన్ ఇయర్ మాత్రం చక్కగా వస్తాయి ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసే వాళ్ళు తక్కువగా 
ఉన్నది తక్కువ క్వాంటిటీతో ఫ్రై చేయండి ఇక బాగా బాయిల్ అయిపోయాక నేను తీసుకున్న రవ్వ అనేది పోసేసేసి గుండెలు లేకుండా కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఇక కరెక్ట్ గా నీళ్ళు అనేది కొలతలు వేశాను కాబట్టి ఉండలు కట్టే అవకాశం కూడా ఉండదు చూసారు కదా ఇలా మనం చక్కగా ఉప్మా ఎలా చేస్తాము సేమ్ అలాగే చేస్తే సరిపోతుందండి అప్పడాలు ఒడియాలు చాలా మంది బయట తెచ్చుకుంటారు కదా ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూస్తే కనుక మీకు అస్సలు తెచ్చుకోబుద్ది కాదు చాలా టేస్ట్ గా అలాగే చాలా ఈజీగా అయిపోతాయి కొంచెం కష్టము అంటే కనుక ఎండలో ఆరబెట్టుకోవాలి మార్నింగ్ వెళ్ళి తీసుకెళ్లి ఆరబెట్టేసామంటే ఈవినింగ్ తెచ్చేసేసుకోవాలి మళ్ళీ మార్నింగ్ వెళ్ళి బయట పెట్టేసేసామంటే డాబా పైన త్రీ డేస్ మంది కాదనుకుంటే కనుక మనకి చక్కగా ఒక కేజీ బొంబాయి రవ్వ వడియాలు అయితే రెడీ అయిపోతుంది పప్పుచారు అలాగే ఏదైనా నంచుకోవడానికి మనకి కావాల్సి వస్తాయి కదా బయట నుండి తెచ్చుకుంటాము ఇలా కొంచెం ఒక గంట అనేది మనం గంట కూడా కాదు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అనేది మార్నింగ్ కష్టపడ్డామంటే బొంబాయి రవ్వ వడియాలు ఈజీగా వచ్చేసేస్తాయి సగ్గు బియ్యం వడియాలు వచ్చేసేసి కొంచెం కష్టమేనండి సగ్గు బియ్యం ఎక్కువ సేపు ఉడికించాలి బొంబాయి రవ్వ వడియాలు అయితే అంత సేపు ఉడికించక్కర్లేదు చూసారు కదా ఇలా జారుగా ఉనేటట్టు చూసుకొని ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి నేను ఇప్పుడు ఈ బొంబాయి రవ్వ అనేది పైకి తీస్తున్నాను కదా జారుగా అనిపిస్తుంది కదా ఇలా తీస్తే కనుక అయిపోయినట్టే ఇక ఇది చల్లారాక నేను బిల్లల బిల్లలుగా ఆ వడియాలు పెట్టానండి ఇప్పుడు అది మీకు చూపించాను కదా ఇవి వచ్చేసేసి కొంచెం పిండి ఉంటే కనుక చక్రాల గిద్దెలో వేసి చేశాను ఇవైతే మేము తినేసేసామండి ఏమి అనుకోవద్దు ఎందుకంటే ఇవి చాలా టేస్ట్ గా ఉన్నాయి నేను ఈవినింగ్ స్నాక్ గా కూడా మా అమ్మాయికి పెట్టేసేసాను ఈ లోపు కొంచెమైనా ఉంటాయి కదా షేర్ చేద్దామని అనుకున్నాను మళ్ళీ చేద్దామని అనుకున్నాను కానీ కుదరలేదండి మీరైతే కనుక చక్రాల గిద్దెలో ఇలా వేసుకొని ఒక త్రీ త్రీ డేస్ ఆరబెట్టుకోండి మీకు చక్కగా బొంబాయి రవ్వ వడియాలు అనేది కుదిరిపోతాయి పర్ఫెక్ట్ గా వస్తాయి ఇప్పుడే బోంచేసానండి బొంబాయి రవ్వ అప్పడాలు చూసారు కదా ఏమైందంటే నేను చక్రాల టైప్ కొంచెమే చేశానండి చేసేపాటికి అవి మట్టికి ఫస్ట్ వేయించుకొని తినేసేసాము ఈవినింగ్ స్నాక్ గా కూడా చాలా బాగుంది నేను వచ్చేసేసి కొంచెం మందంగా అంటే కొంచెం పలుచగా చేసుకున్నాను మీరు కూడా ఒకవేళ ఈ చక్రాల టైపే చేసుకోండి చాలా టేస్ట్ గా అనిపించింది ఎప్పడాల కంటే చక్రాల టైప్ టేస్ట్ ఉంది అవి అయిపోయినాయండి అవి నేను కొంచెం ముద్దే చేశాను కాబట్టి అయిపోయినాయి లేకపోతే ఉండేవి మధ్యాహ్నం మా అమ్మాయి మా వారు మా అమ్మాయికి హాఫ్ డే స్కూల్ కాబట్టి తీసుకొని వచ్చేసారు ఇక వాళ్ళిద్దరూ పడుకున్నారు అలాగే నేను మధ్యాహ్నం త్రీ త్రీ థర్టీకి ఒక్కొక్క షెల్ఫ్ క్లీన్ చేసుకుందాము ఎందుకంటే అటువైపు నుండి ఎండకి దుమ్ము బాగా వస్తుందండి మా ఇంటి వైపు నేను మొన్న సంక్రాంతి అప్పుడే మనిషిని పెట్టి అంతా క్లీన్ చేయించేసాను కానీ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఒక్కొక్కటి నాకు వీలును బట్టి ఒక్కొక్కటి క్లీన్ చేసుకుందామని అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ అయితే ఈ ఈ మనం ఎప్పుడైనా క్లీన్ చేసుకోవాలంటే మొన్న నేను చెప్పింది మీరు ఎన్నారో లేరో ఎవరు నాకు తెలీదు కానీ మనము ఇల్లు ఫస్ట్ ఇప్పుడు నేను హాల్ క్లీన్ చేసా చేద్దామని అనుకునే పాటికి మొత్తం మనం బూజులన్నీ పోయిన బుధవారం దులిపేసేసుకున్నాను ఇల్లు మొత్తం బూజ అయితే కొట్టేసేసానండి దాని తర్వాత వన్ బై వన్ రేక అనేది క్లీన్ చేసుకుందామని అనుకుంటున్నాను ఒకేసారి పెట్టుకున్నామంటే తప్పకుండా వచ్చేసేస్తుంది ఒంట్లో ఏదో ఒకటి తేడా వస్తుంది కదండి ఒకేసారి పని మనం తిన్నా అలాగే రోగం వస్తుంది ఒకేసారి పని చేసినా సరే అలర్జీ వచ్చేసేస్తుంది నాకు మళ్ళీ దాంతో ఒకటి భయం కదా ఇప్పుడు ఏది వచ్చినా సరే ఒకవేళ తుమ్మినా సరే భయం వేస్తుంది ఇక నందు గురించే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి క్లీనింగ్ అనేది చేసుకుందాము ఎలాగో కొంచెమే ఉంది మళ్ళీ ఉగాది పండుగ వచ్చేసేస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువగా డస్ట్ ఉనే ప్లేస్ అనేది క్లీన్ చేసుకుందాం డస్ట్ లేనిది వదిలేసేద్దామని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇంకొక వారం రెండు వారాల తర్వాత ఆ ప్లేస్ అనేది క్లీన్ చేసుకోవాలని అనిపిస్తుంది ఒకవేళ మీకు నేను చేసే క్లీనింగ్ నచ్చినట్టయితే ఇలా ఫాలో అవ్వండి ఒకేసారి అయితే క్లీనింగ్ చేస్తామంటే కనుక మనిషిని పెట్టి క్లీన్ చేసిన వాళ్ళంత బాగా చేయటం లేదు మనం చూసినప్పుడు బాగా చేస్తారు చూడనప్పుడు మాత్రం వదిలేస్తున్నారండి అంటే అందరి పని వాళ్ళ గురించి చెప్పటం లేదు కొందరి పని వారు అలా చేస్తూ ఉంటారు డబ్బులు పోతాయి శుభ్రము రాదు మొన్న నేను పండగకి మనిషిని పెట్టి చేయించినా సరే ఇప్పుడు నాకు దుమ్ము అనేది అంతగా పట్టేది కాదు కానీ వాళ్ళు ఎలా పడితే అలా చేసేస్తారు అందు గురించి నాకు దుమ్ము పట్టింది తప్పకుండా నేను క్లీనింగ్ ఎలా చేసుకుంటాను ఏంటి అనేది మీకు షేర్ చేస్తాను చాలా మంది మంచి మంచి కామెంట్స్ కొత్త సబ్స్క్రైబర్స్ అనుకుంటా ఈ మధ్యన కొంచెం పర్వాలేదండి అప్పుడు నేను బాధపడ్డాను కదా వ్యూస్ రావట్లేదు సబ్స్క్రైబర్స్ రావట్లేదు అని బాధపడ్డాను కదా 
నేను ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక దీపారాధన కూడా చేశాను ఎక్కువగా దేవుడిని నమ్ముతాను కాబట్టి ఆ దేవుడిని నాకు చూసుకుంటానని ఒక హోప్స్తో ఉంటాను అప్పుడు నుండి నాకు సబ్స్క్రైబర్స్ పెరుగుతున్నారు వ్యూస్ పెరుగుతున్నాయండి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి కొత్త సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ నా ఓల్డ్ వీడియోస్ చూసిన వారే అనుకుంటా నాకు తెలియదు వాళ్ళు మీ క్లీనింగ్ ఎప్పటి నుండో చూస్తున్నాను మీరు ఫస్ట్ రెండు వేల పదిహేను నుండి మీకు మీ వీడియోస్ చూస్తున్నామండి ఎప్పుడు కామెంట్స్ అయితే పెట్టడం లేదు మీరు మానద్దు అని చెప్పేసి చాలా మంది నాకు సజెషన్స్ చెప్తున్నారు నేను పోను పోను వ్యూస్ వస్తే కంటిన్యూ చేస్తా వ్యూస్ రాకపోతే కొంచెం వీడియోస్ అనేవి తగ్గి చుకుంటూ వస్తానండి నేను మానేసినా సరే మానకపోయినా మీకు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే చెప్తానండి ఎందుకంటే అంతకుముందు భయపడ్డారు కదా నా గురించి చాలామంది యూట్యూబర్సే నా గురించి చాలా భయపడ్డారంటే అప్పుడు యూట్యూబర్లు తినేంటి చేయటం లేదు ఏమైంది వీళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఏమైంది కనీసం తిన ఛానల్ ఫస్ట్ నుండి ఉంది కదా కనీసం కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో కమ్యూనిటీలో ఏమైనా పోస్ట్ చేయొచ్చు కదా అని చెప్పేసి ఒకరు ఇద్దరు యూట్యూబర్స్ నాకు తెలుసు ఫోన్ చేసి అదే చెప్తారు ఎప్పుడు మాట్లాడినా సరే అందుకుంటే ఈసారి మానేస్తే కనుక తప్పకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పి మీకు మానేసేస్తానండి ఇప్పటికైతే నాకు వ్యూస్ పరంగా బాగానే వస్తున్నాయి చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఒక వీడియో కష్టపడి చేసినప్పుడు దానికి వ్యూస్ రాకపోయినాయి అనుకోండి చాలా బాధ అనిపిస్తుంది మనం ఏదో ఒకటి చేసేసేస్తే పోనీ లేదు ఈ వీడియో అనేది నాకే నచ్చలేదు అని అనుకుంటాను కదా కానీ చాలా కష్టపడి చేస్తూ ఉంటాం కదా దానికి వ్యూస్ రాకపోతే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది యూట్యూబ్లో వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసిన వాళ్ళకి ఆ బాధ అనేది ఎక్కువ తెలుస్తుందండి ఇక రేపటి నుండి నేను క్లీనింగ్ వీడియోస్ అనేది చేస్తాను ఈ రేఖ మీకు చూపించాను కాబట్టి మీకు చూడాలనుకుంటే రేపటి నుండి కంటిన్యూ అయిపోండి ఇక ఫోర్ థర్టీ అయిందండి ఇప్పుడు మా వారికి టీ చేసి ఇచ్చాను సమ్మర్ లో అయితే మా వారు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకి వచ్చేసేస్తారు వచ్చేసేసి ఒక టూ అవర్స్ రెస్ట్ తీసుకొని అప్పుడు మళ్ళీ వెళ్తారండి ఎందుకంటే బయట ఎండలు ఎక్కువ ఉంటాయి కదా దాని మూలాన సమ్మర్ వచ్చిందని చెప్పి సమ్మర్ వస్తే కనుక తప్పకుండా ఇంటికి వచ్చి రెస్ట్ తీసుకొని వెళ్తారు ఇప్పుడు మా చుట్టాలు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నారండి అంటే మాకు మా పిన్ని మా పిన్ని వరస అవుతుంది కానీ ఆ సొంత పిన్ని అయితే కాదు పని ఉందండి తన దగ్గరికి వెళ్తున్నారు మా వారు ఇక వాళ్ళ పొలాలు అనేది షూట్ చేసింది మా అమ్మాయి మా అమ్మాయి మా వారు వెళ్ళారు నేనైతే వెళ్ళలేదు నాకైతే చాలా చాలా నచ్చుతాయి విజయవాడలో ఉన్నాము మేము సిటీలో ఉన్నా సరే ఒక ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ అయితే కొంచెం పొలాలు కనబడతా ఉంటాయి మోపిదేవికి అలా వెళ్లే రూట్ లో కూడా ఎక్కువ పొలాలు ఉంటాయి చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుందండి నాకు అనిపించింది నాకే వెళ్తే బాగుండు కాసేపు షూట్ చేసుకునే దాన్ని చల్లగా అనిపిస్తుంది కదా ఇక అందు గురించే మీకు షేర్ చేశాను అలాగే మేము విజయవాడ సిటీలో ఉంటున్నాము ఇక్కడ కొంచెం పొల్యూషన్ అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కొంచెం ఒక ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ కొంచెం లోపలికి వెళ్తే కనుక రెంట్లు తక్కువగా ఉంటాయి అలాగే పొల్యూషన్ కూడా తక్కువ ఉంటుందండి ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరొక మంచి యూస్ఫుల్ వీడియోతో తప్పకుండా మీ లావణ్య ఉంటుంది